Haleluya. Naitwa Kefa. Machoka. Nimeoa mke mmoja watoto watatu. Mtoto wa kwanza ndio form 1 ameingia. Wa pili ako mnaita class ama grade 5. Hiyo inanichanganya siku hizi. Aya yule mwingine ndio ana ako pipi 2. Yule mdogo, Habigail ndio mkubwa, Lawrence and then David. Wote ni wa missionary pamoja na mama yao, Winifred. Na ninasema ni special kwa sababu sija kumbuka hata kusalimia salamu zao, walinituma salamu sipokeeni. Pamoja na mama mzazi yuko. Ana ni support sana. Nilipomwambia niko huku, akaniambia salimia watumishi wa Mungu. Mmepokea salamu sa mama. God bless you. Tunafanya sehemu hiyo ya kilifi ambapo mnatayarisha team na ile team karibuni. Mungu awabariki na ninahisi kwamba yule atakuja kutuongoza nyimbo za kusifu usimame ukae hapa nikisema hii alafu nitakufundisha wimbo mmoja ya ile ambayo utakucha kuimba huku. Alafu utaongoza kanisa. Sasa ninaamini wewe Si mbaya vile kwa kusika ruga. Nita kufundisa kidogo. Nita kunongoneza alafu weo utaimba. Na utafundisa kanisa. Ama ni wafundise mkiwa na ye. Eh, hiyo ndi itakuwa raisi. Amen. Tunafanya sehemu ya kirifi. Kwa wachonyi. Wachonyi ni kabira moja. Pamoja na kabira singine sa mijikenda. Hawa ni wapendu ambao nikisema walifikiwa injiri kitambo. Ama injiri ndiyo ilianza na huko. Walipo kuja huko rabai, mo, rabai ni moja ya michikenda. Hawa kumpokea yule mtumizi vizuri. Ndiyo maana hata kanisa la Afrika ila nichachi likafanya nini? Likasaliwa. Kwa sababu wale wa Afrika ila nichachi walipo kuja wakasema badara ya kuendelea na hapa kosi watu wa vigumu hawa. Wacha tuende inland. Ndiyo wakakuja. Inland. Walikuja wapi mnajua? Masaku, sindio? Scott. Na kutoka hapo, kanisa letu lirisaliwa. Wana Yesu wa sefiu. Sasa tuko pale. Sehemu inaitua garanema. Ama mwembe suere. Mumekua mukiombea mwembe suere. Mukisikia garanema ni moja hiyo. Wala ambao wamekua tangu wa zubu inawambia mwembe suere inamanisa kusuerereka. Kusuerereka ni kufanyaji. Kusuereleka, kuenda kwa matako. Ama ile mchezo, ile mchezo tulikuwa tunakaa kwa milima, alafu na kalia matako, na terimuka, shhh. Iyo ndiyo kusuereleka sasa. Ndiyo tukasema, ah, pengine ikanisa ilianziswa kitambo, inasuereleka kwa sababu, iyo design. Waja tupadilise tuite gara ya neema, ili neema ya Yesu Kristo ifanya nini? Ichai. Tuwaombe waka kuwe kiroho ni wachache wale wachache wakiwa kiroho kanisa litainuka bwana yesu asifiwe tuombe mungu ainue watumisi kati ya wale wachache kuna wale wanaonyesha kuna wale wanatumika lakini mungu hawatie nguvu kuna mwingine ambaye ni mtumishi mzuri sana mtamuona mtamjua wale watakuja lakini ukitaka kumpa machukumu anakuambia mimi natumika kwa ile nafasi ambayo mungu amenisaidia Kuna mwingine anataka kutumika lakini anasema sasa na mimi nitaizi vipi? Nikianza kuchitolea. Unajua wakati mwingine wanafikiria tunalipwa pesa mingi. Unafikiria analipwa pesa ngapi? Mimi nafanya na yeye SMD. Asanteni kwa kutoa pesa zenu na tunakuja kusaidiwa. Nyinyi ndio wadozi wetu. Chipigie makofi kwa sababu nyinyi ndio wadozi. Eh, si mnatoa ya SMD. Unafikiri kuna msungu anakuja kutoa? Anatuma pesa zake hiyo iliisha. Kanisa la AIC na uwezo ya kuchisimamia na saidi. Na ninaomba kwamba kanisa hiri reverend inuliwe. Liwe kati ya sile kanisa sinatajwa, sina support, direct wa missionary. Kuna zile uwa tunaambiwa, tunapewa report. Ombea kanisa fulani, ombea kanisa fulani. Lakini sasa kwa sababu ya uduma, pia nimejua kanisa la umoja, linakumbuka watumishu wa mungu, na tutakuwa tunawombea mungu wa watie nguvu. Unaweza support hiyo kama mtu pinafsi kuna watu pinafsi wameweka ndani yao kuna missions amesema mimi either every month ama every year 
I will donate something towards missions. Hiyo ni yeye amechiwekea na Mungu wake na anatuma kwa ofisi. Na ikienda haingi kwa mfuko ya director anasema fulani ametoa pesa yake kwa hajri ya missions. Ndio wakati mwingine huwa anasema kama mimi kwa mfano kuna mahitaji ya kanisa. Kama umenitumia pesa ya kununua mic ni uniambie. Usiponiambia nitakura mimi. Bwana Yesu asifiwe. Ni uniambie hiyo pesa nimekutumia nunua bibiria upatie huyo. Nitafanya hivyo. Lakini ukinyamaza Si niko na mahitaji bwana. <laughs> Nitasema ah Mungu umbariki amenikumbuka amenibariki. Kwa hivyo nitatumia. Lakini hile umesema kwamba hii ni ya kasi fulani. Sisi ni waaminifu vile wachungaji wenu ni waaminifu wanachukua ile pesa ambayo imetengwa kwa hachiri ya wamishonali wanaipeleka mahali nafaa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo utakapotaka hivi ukitaka ukiongea kwa head office watakuelekeza jinsi ya kufanya. Kama ni kanisa, kama ni mtu individual pia pamoja na hayo ombea wa missionali na fanya kazi na wao. Kanisa letu tuko na mahitaji vile nimesema spiritual. Hiyo ukiona hiyo picha hapo nimepiga kutoka kwa eh, barabarani kuelekea kwa kanisa inaonekana huko na nyumba ya mchungaji. Hiyo ni mkoroso iko hapo. Nyumba ya mchungaji ndiyo hiyo. Tunashukuru Mungu ametuwezesha. Tulisema hatutaki kukaa kwa mtaa. Na kanisa iko na plot tukachenga. Hiyo matafari si ya kuchomwa. Unatengeneza tafari hapo tayari unaliweka kwa sanduku unatoa likikauka unajenga tayari Bwana Yesu asifiwe Alafu huyo sandi ya kunini ndio nawaomba ukitaka kutujengea kama hiyo kanisa ina kasi rahisi sana Sisi ni utupatie simiti tu na vitu vidogo vidogo Hiyo ingine Mungu ameweka hapo Matafari kama hiyo tunatoa sida ni yanyeshewe ya kinyeshewa hiyo nyumba ili nyeshewa mara kadhaa mpaka tunasema ai kwani huyu Mungu namna gani tunafanya kazi yake na inanyeshewa inaenda hivi tunaianguza alafu inanyesha inamwagika matafari tunatengeneza sasa hilo umetengeneza kama sahi kuna nyesha nyesha umeweka vizuri mnaona yanakauka mnaenda nyumbani usiku huo mvua inanyesha kesho unakuja unakuta ni matope mnasanya tena mnayatengeneza utakufa moyo unafanya mpaka kazi inatimia bwana Yesu asifiwe Developments ni kama hizo hawa ni wamama ya kanisa wanaimba na kanisa ndiyo hiyo mtuombe hiyo nyumba ikamirike imebaki kidogo mtuombe kwa sababu ya vyombo vya uenezaji wa injiri disco Mungu atusaidie tupate disco sasa hivi tumepata mashini ile ya inaitwa nini amplifier na tunaamini hizo zingine zinakuja pole 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 alafu mtuombe Mungu atusaidie yale mahono ya kufikia watoto wadogo kwa njia ya ku develop talents zao itimie. Hiyo ndio maombi wako nayo. Mtuombe tukaweze kuanzisha kanisa sikaweze kuendelea. E, Mwimbaji hakuja. Oh, walienda achana naye, achana naye. Achana naye. Wanajitayarisha. Sasa nashindwa hiyo wimbo ni hii ama ni ile ama ni ni, ni, ni gani sasa? Haya. Alilikwe china lo baba nalilikwe Hebu jibu nisikie Nalilikwe china lo baba nalilikwe China lo baba nalili Dipewe nguma china lo Yesu nalilikwe China lo baba Nalilikwe china lo baba nalitukuswe china la baba nalilikwe bwana yesu asifiwe mumepata at least wala ambao mtaenda msisahau hiyo ka chorus msituimbie saxophone tu mtuimbie nyimbo zetu hiyo ni ile rahisi kuna sile zingine ambayo ni complicated kidogo watatuongoza wao lakini hiyo hiyo ni rahisi hiyo unayesaimba alafu unaona wanafurahia inakuwa kitu kitamu si umesikia hiyo kawimbo hebu imba vile umekasikia <laughs> Nasema naririkwe china ro baba naririkwe Si umesikia? Hiyo si ngumu. Na ukikuja huko imbe hiyo uone vile watu watafurahi. Wanajua huijui kwa sababu utakosea kosea watasikia matamu si ikai sawa. Lakini watafurahi kwa sababu umeimba ruga yao. Bwana Yesu asifiwe. Kuongea ruga ya mtu ni tamu bwana. Ina mzuri. 
I wish ningehubiri kichoni hapa. Mara moja we imba imba tu mara moja alafu hawa chini. Nariri kwe china lo baba nariri kwe. Usaidie. Nariri kwe china lo baba nariri kwe. Ona ni pe wengu machi na lo Yesu na liri kwe. Ongeza sauti wewe. Wewe china lo baba na liri kwe. Simu sima meju basi. Makofi yo. Nariri kwe china ro baba 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 nariri kwe china hiyo ibada inaisaendelea tumalizie hapo acha nimalizie hiyo dakika imebaki <laughs> asanteni mtakuja kufanya hiyo mambo huko chini na tutafurahia alafu na sila ingine mtafundishwa na furahi nilikuwa nataka kuona kama mko na haraka ya kujifunza basi huko mtatoa kifumbi na Mungu atabarikiwa tulisoma katika kitabu ya wa korosai ine mstari wake ni wa piri ama kuanzia mstari wa kwanza baka uko mwisho sijui nifanye namna gani time yangu ndio hiyo lakini nitajaribu na Mungu atanisaidia ili nikaweze kusema vile anavyotaka maana hiyo ndio ombi langu katika maandiko haya Paulo anazungumzia chinzi vile ambavyo ama anaonyesha chinzi vile ambavyo tunavyo partner tunaweza kusiriki pamoja na Mungu katika kitabu cha Wakorinto alisema sisi ni wasirika pamoja na Mungu kwa huduma. Wakati amesungumzia akimtaja yeye mwenyewe akiwa amepanda, ameenda akahubiri njiri watu wakaokoka. Mtu mwingine anaitwa Aporo alipokuja akamwagiria maji. Na Mungu akafanya kile kilichopandwa kikafanya nini? Kikamea. Bwana Yesu asifiwe. Na kilipomea sasa ikawa kuna magombano kati yetu. Ni missionary apewe sifa ama ni pasta ambao walichochea kanisa ikamsupport ama ni kanisa ama ni Mungu. Ndio maana wengine wakaanza kusema sisi ni waporo, sisi ni wapauro, sisi ni wakefa, sisi ni wasichinani. Lakini Paulo akalieleza kanisa kwamba sisi zote tuna partner. We are partners with God in doing missions. Walk. Praise the name of the living God. Halikwe cheso. Tunasiriki pamoja na Yesu. Sasa Paulo anapowaelezea hawa wakorozai, aliwaonyesha chinzi vile ambavyo wanasiriki pamoja na Kristo. Akawaambia mambo matatu muhimu, chinzi vile wanavyosiriki katika umishenari. Chambo la kwanza ni uhusiano wetu na Mungu. Chambo la pili ni lile kwamba uhusiano wetu na wale hawachaokoka. Chambo lile la tatu ni uhusiano kati yetu wa injilisti wa missionali. Kwa sababu kila mmoja wetu ni missionali. Ambia mwenzako wewe ni missionari. Ni vile mchawai tambua. Umewahi enda kwa pazi mtu akahubiri mpaka unasema na huyu anaongea nini? Umewahi fika hapo Eh? Sema na huyu. Sasa anasema nini? Wewe ambaye unajua cha kusema umesema. Si umeketi hapo umenyamaza? Unasikiza takataka? Afadhali huyo Bwana Yesu asifiwe. Kanisa letu mumefundishwa mambo mengi. Ni lini utaweza kujua chinzi ya kusiriki na wala ambao hawajaamini? Wengine tunawajua, wengine hatuwajui. Bwana Yesu asifiwe. 
Tangu asubuhi nimekuwa nikitoa mfano ya maaskari wala ambao wanaitwa rege ama wale wengine kwa nchi zingine wanaita seals. Sana sana wanakuwa navy seals. Wambao wametrainiwa kwa kiwango cha juu kiasi kwamba wana uwezo wa kuingia sehemu hatari hatari kama wale walimtoa Osama uhai. Unafikiria ilikuwa rais? Walikuwa jinsi kiasi gani? Ndege ngapi? Unasikia walikuwa wa, mbili tu walikuwa watu sita. Na vile walikuwa wamepanga wamepanga wamemaliza wanasema wengine mnaanguka juu ya orofa wengine alafu kabla wale wachaingia juu mission ikaharibika wakachukuta ndege moja ikaanguka. Kwani unafikiria walikuwa na dakika ngapi ya accomplish the mission? Hello? Wakati ile mali sababu wamefahamia nikisema mali sababu wale watu si watu wabaya. Hello? The problem is who is behind them? The devil, setani, wanataka yesu. Wakati ule walienda kupiga pale pengine mtu yako waliumizu ama kauwawa. Unarani unasema kati kachido na yesu wa watu wakufe kabisa. Ah, ah. Sisi tukiwa wa missionali wa mungu hao ndio watu tunaendea. Mimi na wewe, nikisema missionali sisemi mimi hapa. Ndiyo mimi niko kilifi sawa. Lakini wewe unawaendea hawa kwa sababu walikuwa na kaa gapi? Na sisi kama ungemwambia Yesu anakupenda angefikiria pengine twice. Aseme hii nataka kufanya pengine si mapenzi ya Mungu haya. Bwana Yesu asifiwe. Wale wamefanya training ndio ya kuingia katika missions ya tari hatari. Nasi pia we are fully equipped. Hello? Mission ya kanisa ni nini? Umewaijua? Mission ya hili kanisa. Encouraging, comforting, hatching men to live life worthy of who? God. Hii imekaa hapa siku mingi lakini kuna watu ambao hawajawahi soma, Reverend. Hata hawajui kama hiyo kitu iko hapo. Tulikuwa na wageni hapa wao waliona hiyo ya juu. Years of breaking limits. Kwa sababu ile injiri iko siku hizi breaking limits. Kwenda huko basi tupasue hivyo na shukuru Mungu kwa sababu mnapasua kwa injiri. Praise the Lord. Wale watu ambao wanafanya ile kazi wale wanachezi wanajua kukoordinate mmoja baada ya mwingine. Wanafanya kazi ngumu, wanajua kukomunikate bila kutoa sauti. Wakiwa pale kwa bareti utasikia we! Lakini wakiwa katika ile mission hawana hiyo kerere. Ni isara tu. Ha? akifanya tu kitu wewe ambaye uchafanya hiyo training unafikiria amefanya hivi lakini ame communicate ameambia mwenzake kitu aidha amemwambia kuna mtu hapa ama amemwambia wacha mimi niende next door ama amesema kitu fulani and that is how the church should coordinate in doing the missions we are sent to rescue hallelujah rescuing the Everything. wale wamepotea wale wamko katika dhambi maana neno la Mungu lasema msahara wa dhambi ni sijui kama umewahi fikiria hiyo this people are doomed to death na ni wewe na mimi twende tuwafanye nini tuwa rescue tuwanasue tuwalete katika mahali salama na kila mmoja wetu ako na mahali ya kukoordinate na tunahitaji kukoordinate katikati yetu, kukoordinate kwa Mungu. Ukisoma ile text ambayo sitasoma, anawaambia hivi katika msari wa pili, acha nisome tu neno moja. Dumuni sana katika kuomba. Haleluya. Omba. Umewahi ombea wale ambao hawachaokoka? Ama unaomba huyu akufe kabisa kwa sababu ni adui yako. Mungu msuse kabisa huyu. Maadui zangu ninawasambaratisa waibike waone nikiinuliwa <laughs> haleluya umemwombea haokolewe lini dudumu katika maombi kuna uraisi sana ya kutotumu katika maombi kusisi kuacha kuomba lakini kudumu katika maombi hata Yesu alikuja akaambia wanafunzi kwani amwesi mkakesha hata ni sali moja Setani ametufunga hapo mpaka sasa tumeanza kutegemea ni pasta aniombe. Huyu ah, pasta yetu ni kama ana upako 
Waja ni niende kwa pasta gani hapa wanaenda? Huko huko kwetu wanaenda waombesi ndio wako. Nani wanakaa waganga? Nani waganga kweli? Waaguzi. Wako. Sasa mtu umekuja kuomba katika jina la Yesu Bibilia inainuliwa na kwangu. Unaambiwa unajua ndugu yako ndiye anakuroga fulani. Sasa hiyo umeleta nini? Si nivita kwa hiyo family. Akitoka hapo hata hiyo maombi yakubuki, anakumbuka nani anamro? Anamroga. Ndio utasikia uchawi huko ni kwa hali ya juu. Ingine ni ya kuambiwa tu si haiko. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji kurileti na Mungu wetu njia ya maombi. Tumwambie tunataka nini ili naye akawese kusupply the power, sile nguvu za kufanya kazi yake. Tudumu katika maombi. Tu ombe nafasi Mungu atupe ya kuhubiri na tukipewa hiyo nafasi tuitumie vizuri. Tuombe wachungaji, tuombe wa missionary na hayo mambo mengine. Haleluya. Tuna na Mungu. Na ready hata na watu ambao wenye dhambi. Ni saa sema tayari. Umeketi na yeye hache, ujui kama ameokoka cha okoka. Umewahi muulisa bari yako ya mzuri. Naenda wapi? Naenda sijui wapi. Ah, mzuri. Hata mimi naenda kanisa. Ah, we unaenda kanisa wapi? Unajua Yesu anakupenda. Unanunua kwake mama mboga wa, wa, wa mimi na choma mahindi. Unajua Yesu anakupenda. Tunahitaji kufanya hiyo huduma kurileti na hao tukiomba Mungu atupe nafasi we are looking for opportunities akifungua tu nafasi ya kusikiza injiri mara moja tunakaa tukisubiri ndio wakati mwingine wa missionary wengine wetu wanakaa muda mrefu ukimuuliza pasta wangapi wameokoka bado mwaka moja. mwaka wa pili wangapi wameokoka bado ah we unakula msara ya pure rudi nyumbani sasa ataokoa yeye ndiye anaokoa ni Mungu Wengine wanapitia hali ngumu kama sehemu za kimisenari. Yaani za Kiislamu. Si rahisi. Na lazima uelewe wale watu kwamba mazingira yake. Anaweza kuwa amesema ameokoka, kesho na mkuta amesema ah hapana sikuamua vizuri. Uwezi ukamfukuza, unamfuata kwa sababu yale mazingira ni magumu. Hallelujah. Let us do the work of missions. Tuenende. Mahali ulipo kasini kusafiri kupeleka injili kama wale wachungaji watumisi wacha ni waite wachungaji tu wachungaji wa missionary wale wanaokuja next week tunawakaribisha sana kusupport kuombea kufanya hiyo mambo yote tunarelet paura ameeleza watu wengi hapo salamu 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 wengine anasema huyu atawaletea sababu gani umewashuliza wakati tunasoma hiyo maneno hakuna andiko lisilo la maana hata wakati mwingine unasikia ho fulani akasaa fulani fulani akasaa fulani yani unafikiri hiyo iliandikwa kwa biblia bure iko na sababu hizo salamu enda ukasisoma na utajua jinsi ya kulileta kuna mwenye anapeleka ile barua kuna mwenye anaambiwa dumu anawaombea kuna mwingine aliyefanya mambo mengine na Mungu atasidi kutubariki haleluya kanisa sidi na kudumu katika kazi ya umishenari pot lokari hapa nyumbani umoja Mm. na hizo sehemu zingine na kila mahali na Mungu atasidi kuwabariki. Na kushukuru Mungu kwa kanisa. Ninaomba baraka zako juu ya maisha yao maana ulituagiza tuende tukahubiri neno. Wanapohenda, wanapofanya kazi yako, wacha china lako likatukuke. Wape nguvu na ujasiri. Wengine hata wanashindwa wataanza namna gani, lakini ulisema uko pamoja nasi, sisi tufumue vinywa. Bwana wasaidie na ukawape maono na nguvu ya kufanya hii kazi. Wale watakao kuja kwetu, Bwana wafunike na nguvu zako na bawa zako. Ni asante kwa kanisa kwa sababu yeye ni mwema na ni mwaminifu. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. God bless you. Fanya kazi ya umishenali na Mungu atawabariki. Amen. Amen.